Hi friends, welcome back to Golda's Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம மொறுமொரு வெங்காய சமோசா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம டீ போடுற டைம்லேயே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சமோசாவுக்கு தேவையான மேலே உள்ள ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இப்படி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு கப் மைதாவுக்கு மொத்தமாக இருபது சமோசாக்கள் நம்ம செய்யலாம் உங்களுக்கு சமோசா நிறைய வேணும்னா நீங்கள் நிறைய மைதாமாவும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பசைய போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா பசைஞ்சாச்சு நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்பையும் தண்ணியாக பசைஞ்சிடாதீங்க இப்போ இதை ஒரு பேப்பர் டவல் இல்லைன்னா ஒரு க்ளீன் கிளாத் வச்சு மூடி கொஞ்ச நேரம் நம்ம வச்சிடலாம் இப்போது ஃபில்லிங் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு கேரட்டும் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதில் கேபேஜ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நம்ம தின்னாக நீள் நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீள் நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ கேரட்டையும் இந்த மாதிரி நீள் நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நீள் நீளமாக கட் பண்ண முடியலனா இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டர் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நீள் நீளமாக இப்படி துருவிக்கலாம் அதுவும் நல்லா நீள் நீளமாக விழும் நான் உங்களுக்கு துருவி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் துருவிக்கோங்க துருவினீங்கன்னா பாருங்கள் நல்லா நீள் நீளமான ஸ்லைசஸாக விழுது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கேரட்டையும் நம்ம துருவிக்கலாம் இப்போ இந்த கேரட்டை இந்த மாதிரி நம்ம திருவியாச்சு இப்போ நம்ம கேரட்டையும் வெங்காயத்தையும் கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் அதில் ஒரு பல் பூண்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ பூண்டு கொஞ்சம் இப்படி வதங்கினதும் இதில் நம்ம வெங்காயத்தை நீள் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறோம் இதை சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப வதங்கணும்ன்ட்டு இல்லை ரொம்ப வதங்கினா ஒரு மாதிரி சாகி ஆயிரும் அதனால் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் பாதி வதங்கினா போதும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சமோசா சாப்பிடும்போது ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தால் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் உப்பு சேர்த்து நம்ம வெங்காயத்தை ஒரு தடவை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் எல்லா மசாலா தூளும் சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து மசாலா தூள் சேர்த்துட்டு இருக்கும்போது வீடியோ ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சேர்த்தேங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது அவ்வளோதே நான் சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கினதும் நம்ம இப்போ துருவி வச்சுருக்க கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்ச மாவை எடுத்து ஒரு தடவை கொஞ்சம் பசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம வந்து அதை தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ சப்பாத்திக்கு நம்ம வந்து மாவு இந்த மாதிரி எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி அஞ்சு உருண்டைகள் இந்த மாதிரி வந்தது நீங்கள் ஒரு கப் மாவு பசைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி அஞ்சு உருண்டைகள் நாங்கள் உருட்டிக்கலாம் ஸோ இதை இப்போ வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இப்போ வந்து அஞ்சு உருண்டைகளை நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டியாச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் தான் தேய்க்க போகிறேன் நீங்கள் இதுக்காக அந்த சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையோ இல்லைன்னா கல்லோ வச்சுருந்திங்கன்னா நீங்கள் அதில் கூட தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போது ஒவ்வொரு உருண்டையாக சப்பாத்திக்கு ரோல் பண்ணுற மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மாவு எடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு ரோல் பண்ணும்போது கீழே வந்து ஒட்டாது ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு ரோல் பண்ண வரும் அதனால் அஞ்சு உருண்டைகளையும் ஒரே சைஸில் நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மெல்லிசாக ரோல் பண்ணணுன்ட்டு வேண்டாம் ஏன்னா அஞ்சு இதையும் சேர்த்து நம்ம திருப்பி உருட்டும் போது நம்ம வந்து மெல்லிசாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று நம்ம வந்து ரோல் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நம்ம மற்ற எல்லா இதையும் இந்த சைஸில் நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதே சைஸில் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு இதையும் நம்ம ரோல் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெ
ஸோ இது ஏன் பண்ணுறோன்னா நம்ம அடுத்த ரோல் பண்ணதை நம்ம வைக்கும் போது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்து மேலே வச்சுட்டு நான் இன்னொன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இதை மேலே வச்சாச்சு இப்போ இதையும் அதே மாதிரி மேலே என்ன தடவணும் அதுக்கப்புறம் மேலே அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மாவு போட்டுக்கோங்க இதை மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி வச்ச எல்லா ஷீட்டையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம நாலு ஷீட்டையும் அந்த மாதிரி வச்சாச்சு இது கடைசி இது இதை வந்து நீங்கள் என்ன எதுவுமே அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சோடு மாவு மட்டும் தூவி நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா மெல்லிசாக ரோல் பண்ணணும் இது ரோல் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு நல்லா விரிஞ்சு வரும் ஸோ எவ்வளோ மெல்லிசாக முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக நம்ம வந்து ரோல் பண்ணணும் அதையும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டு ரோல் ரோல் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஒரு பக்கம் மட்டும் தின்னாக இருக்கும் அடுத்த பக்கம் திக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கோங்க கீழே உங்களுக்கு ஒட்டிச்சுன்னா கொஞ்சமாக மாவு வந்து தூவிக்கோங்க ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே ஒட்டாது தேக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அஞ்சையும் சேர்த்து உருட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஏன்னா ஒன்றுனா இதில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி அந்த மாவு அப்ளை பண்ணி நம்ம உருட்டணும் ஸோ அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றுன்னாவே தனியாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்றுன்னா இந்த மாதிரி நல்ல பெருசாக உருட்டி அதை நீங்கள் தவாவில் போட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா தேய்ச்சாச்சு இப்போ தவா வந்து சூடு பண்ணி அதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம தேய்ச்சி வச்சு அந்த அஞ்சு இதையும் அப்படியே போடுறோம் அஞ்சு ஷீட்டையும் அதை அப்படியே போட்டாச்சு இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் இப்போ ஒரு சைடு வந்து மூணு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதே மாதிரி திருப்பி போட்டுருங்க அடுத்த சைடு மூணு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு லைட் லைட்டாக ஒயிட் ஒயிட்டாக தெரியுது ஸோ லைட்டாக குக் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த சைடும் மூணு நிமிஷம் அங்கே பாருங்கள் நல்லா இதாகிடுச்சு இனிமேல் நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் இதை வைக்கக்கூடாது ஸோ லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து எடுத்து பாருங்கள் அப்படியே தனித்தனியாக எல்லாமே வரும் ஒவ்வொரு ஷீட்டையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துடக்கூடாது சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு இப்படி ப எடுக்கும் போது இந்த கார்னரில் கிழிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கிழிஞ்சாலும் நம்மளுக்கு பரவாயில்ல ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு சமோசா நம்ம வந்து சின்னதாக போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அழகாக எடு வந்துருச்சு இது மாதிரி நீங்கள் எல்லா அந்த அஞ்சு ஷீட்டையும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுக்கணும் இல்லைனா கிழிஞ்சிரும் இப்போ நம்ம அஞ்சு ஷீட்டையும் தனித்தனியாக எடுத்தாச்சு இதை நம்ம இப்போ ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வச்சுட்டு ரெண்டாக இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் இப்போ இந்த கட் பண்ண அந்த ஒரு சைடை இந்த சை அடுத்த சைடில் வச்சுட்டு அதையும் ரெண்டாக நம்ம இப்போ கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இதையும் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் சென்டரில் நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு மொத்தமாக இருபது ஷீட் இருக்குது ஸோ இருபது சமோசா நம்ம செய்யலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இதை செஞ்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அது ஏன்னா அது அப்போ தான் நம்ம சைட்லலாம் வைக்கும் போது அதை ஒட்டும் ஸோ இந்த பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் வந்து இதை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து எடுத்த அந்த ஷீட் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு கார்னர் மட்டும் ஒரு ஹாஃப் மட்டும் நம்ம வந்து இந்த பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது அப்ளை பண்ணாத இடத்த ஃபஸ்ட்டு மடிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ண இடத்த அடுத்து மடித்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த கார்னர்ஸ் வந்து எட்ஜு வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா உள்ளே நம்ம வைக்கிற ஃபில்லிங் வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கணும் ஸோ இப்போது நம்ம இதில் இது இந்த அளவுக்கு தேவையான அளவு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் வைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் தான் உள்ளே வைக்க முடியும்னா நீங்கள் ஒன்றரை ஸ்பூன் வைங்க ஸோ நம்ம இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபில்லிங் வச்சாச்சு இதே மாதிரி மேலே உள்ள இடத்துலையும் அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் மேலே நம்ம இது வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடமும் நம்மளுக்கு ஒட்டணும் அதனால் இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா இதை சேர்த்து வச்சு நம்ம வந்து இதை ரெண்டு இப்படி மடக்கிடலாம் மடக் மடக்கிட்டு இந்த கார்னரை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அதே மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ண அந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ண அந்த இடத்தையும் நல்லா சீல் பண்ணி விடுங்க இந்த கார்னர்ஸ் மூணையும் நல்லாவே அமைக்கி சீல் பண்ணிடுங்க இல்லைனா ஃபில்லிங்ஸ் வந்து நம்ம
ஸோ இது ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வர நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் மா ஒரு சைடு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததும் அதை மாற்றி போட்டு அடுத்த சைடும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா இப்போ பாருங்கள் நல்லா சீல் பண்ணதுனால உள்ளேருந்து எந்த ஒரு ஆனியனோ எதுவும் வெளியில் வரல ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சீல் பண்ணிடுங்க நம்மளோட சூப்பரான சுவையான சமோசாக்கள் எல்லாம் ஒரே சைஸில் அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்கள் ஏர் ஃப்ரையர்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க